。内地六一八系双十一以外最大型电商购物节，一般由六月一日至十八日，但亦有平台一路促销至六月底。今年六一八创下销售金额历史新高，其中京东销售近二千七百亿元人民币，下同按年升三成三。阿里巴巴旗下天猫单量更累计近七千亿元。以往大百货公司搞购物节，生意始终受制于场地可以逼到几多人入去，而且俾钱大排长龙，亦令到生意做少咗。网购虽然唔使同人逼，但网店一样会挤塞，加上有不少平台和品牌揾明星和网红带货，甚至有企业高层粉墨登场。好似格力 CEO 董明珠在六一八期间亲自直播推销自家品牌产品，直播带货销售逾一百亿元。咁短时间内要应付海量订单，并要处理之后嘅仓储、拣货、包装、送货等，可以话系考验成个供应链效率嘅关键时刻。早前访问神州数码控股零八六一。公司除咗介绍智慧城市业务嘅发展，都有讲解另一核心智慧产业链业务。呢项业务由公司旗下科智经营，全国有二百三十一个仓储中心，面积超过一百万平方米，主要服务 e 通讯、汽车配件、电商等客户，包括比亚迪、中兴、中移动、华为、小米等呢几个领域都处于领先位置。神州控股系数字经济公司，所以物流业务都建设喺大数据、人工智能物联网 AIoT 之上，能够发挥智能仓储物流优势。二一九年度内智慧产业链业务营业额增四成二至五十三亿港元，期间双十一创下三百万单纪录。今年六一八承接单量按年增近五成。而最重要系能够喺单量大幅增加情况下，保持百分百及时发货，科捷能够达到高效率，主要由于公司自行开发相关技术，包括物流协同软件，以 Kingku Data 大数据平台为基础嘅智能服务，可以提供点对点一站式供应链服务。例如今年很多公司喺六一八期间推出不同折扣优惠、明星直播。秒杀促销等活动，以至单量大增而且复杂，客户亦难以估算订单结构和数量，商品包装和操作难度都较前增加。科捷利用本身嘅大数据平台，先分析并预测订单结构，提前作精准预备。好似李宁品牌因为直播带货，购物节单量比预测超出一倍多。公司仍然能够达到四十八小时内出货嘅保证，背后系通过系统预先识别爆款，提早调整仓储位置，避免拣货时出现互相堵塞情况，发货就可以更有效率。其中位于北京嘅仓库喺第二波疫情出现，人手紧张情况下更做到三十六小时发货，除咗依靠智能方案，仲因为利用人机结合。喺机械人自动操作悭人手背后，加入人嘅精细化管理，既可节省人工成本，亦靠员工经验提升货仓容量。一通讯装置方面，科捷每年运送超过一亿部手机，其中公司同小米合作。六一八之前先为小米产品引入自动清重流水线，提高发货效率和时间。智慧产业链连接新旧经济。系网购背后嘅重要支撑。